손흥민이 리그 11호 골을 터뜨리며 토트넘의 3연승을 이끌었습니다. 에버턴과의 경기에서 히샬리송이 선제골을 터뜨렸고 이어 손흥민의 두 번째 골로 토트넘은 에버턴을 2대1로 제압하며 3연승을 기록했습니다. 침체기라고 생각했던 토트넘이 3연승을 이루자 현지 매체들도 극찬하고 있는데요. 영국 데일리메일은 히샬리송과 손흥민의 초반 골로 포스트코글루의 선수들이 다시 4위로 올라설 수 있었다라는 제목이 기사에서 손흥민을 손타클로스라고 표현하며 크리스마스에 빛난 손흥민의 압도적 경기를 전했습니다. 이브닝 스탠다드는 손흥민과 히샬리송의 골로 프리미어리그 3연패 달성이라는 제목의 기사에서 리그 11골에 성공한 손흥민이 전방 압박 유럽 1위 공수 모두 월드클래스라고 보도했습니다. 현지 방송에서도 놀라움을 이어가고 있습니다. Everywhere you look, including in North London, in our feature match between Tottenham and Everton, Spurs winning for a third league game in a row to go into the top four. The first goal, brilliant team move finished by Richarlison. Yeah, and he's been on fantastic form of late. Um, you see here, just these short passes, what Tottenham do best. You know, Saad there, and then this half space run, you see Tottenham do a lot. It's a perfect pass across goal, and such a calm finish by Richarlison. You know, he's been in great form, like I just mentioned, but. Good start to the game. Yeah. Uh, Spurs striking two goals uh, within a, a nine minute spell. The second one, after Richarlison's goal, came from Son, but was given somewhat of a helping hand from Jordan Pickford, Peter. Yeah, I, I think I mean, when this shot comes in, I think he should do a lot better than that. Um, I think he should, you know, either push it up for a corner kick or catch it, you yeah. know, just catch the ball straight at him. Not do what he did here, because then, you know, he end up with a with a, an opponent player and, and, you know, it's in the back of the net. And uh, at 1-0, you know, you're in the game, but at 2-0, you know, it's very, very difficult. 방송을 본 축구 팬들은 세 명의 손이 닿은 경기. 손, 히샬리 손, 존 손. 손이가 두 번째 골을 넣는 순간 오늘 경기 끝났다고 생각해서 TV를 꺼버렸어. 토트넘의 손이가 없으면 이 팀은 그냥 평범한 팀일 뿐이야. 오늘 경기도 손이가 상대 선수를 맡아서 다른 쪽에 공간이 생겼지. 소니는 이상하게도 골을 쉽게 넣어 슈퍼 소니의 추가 골 다들 부상으로 쓰러졌는데도 이상하게 토트넘은 강해지고 있어 이게 캡틴의 힘인가 위그 최고의 결정력을 가진 윙어 왜 소니에게 패스를 하지 않는 거야 다 슈팅만 하는 게 축구인가 토트넘 선수들이 캡틴을 돕지 않은 이 에버턴 골키퍼가 도와준 경기 오늘 경기 승리는 기쁘지만 패스는 너무 끔찍했다 소니의 환상적인 리바운드 슛 역시나 침착하게 성공시켰어 슈어 보이게 골을 넣는 게 가장 어려운 골이야. 소니는 이런 기회를 절대 놓치지 않아. 존손 잘했어. 빨리 토트넘이 윙어를 영입해서 소니를 스트라이커로 썼으면 해. 전반은 좋았는데 후반은 형편없었고 마지막 25분은 진짜 무서웠어. 다이어 들어오고 경기 개판됐어. 우리가 지금 4위인 건다 소니가 있기 때문이야 라며 손흥민의 존재감을 극찬합니다. 이번 시즌 들어서 다른 팀을 응원하다가도 토트넘 팬이 됐다는 축구 팬들이 늘어났고 유난히 7번 유니폼을 입고 손흥민을 응원하는 토트넘 팬이 많아졌다고 하는데요. 특히 힘든 상황에도 절대 꺾이지 않는 토트넘과 손흥민을 응원하기 위해 이번 에버턴전에는 영국 유럽뿐만 아니라 미국 댈러스, 워싱턴, 덴버, LA, 호주 시드니, 인도 델리까지 전 세계 도시에서 팬들이 펍으로 모였다고 합니다. 팬들은 손흥민의 모든 동작에 주목하며 목청을 다해 응원하며 함성을 질렀고 손흥민 응원가를 열창했습니다. 이는 정말로 전 세계가 손흥민에게 빠져들고 있는 놀라운 광경이었는데요. 그런데 영국 현지 방송사들은 손흥민보다 더 놀라운 건 손흥민의 한국인 팬들이라며 경악하는 모습을 보였습니다. 이번 경기 팀 선수들의 많은 부상으로 인해 팀 분위기가 떨어질까 염려한 한국인들이 비행기와 호텔까지 예약해 영국으로 날아가 태극기를 들고 응원을 한 것이죠. How are you? Congratulations. Thank well you played. Come thank, thank you. Thank you. Thank you. Sorry. First question. How tired are you after that? Because there was a lot of work to be done today. Um, yeah, I'm a little bit tired, <laughs> but uh, that's what we work for, and that's why uh, we are here. So obviously, it was amazing support, and but yeah, good win. Sorry, I actually do, actually do want to speak about these people behind us because you know all these people. They they book flights. I've spoken to people, they book flights, they book hotels to see you play. You deliver, you score in front of them, you see your home country's flag in the stands. What is that like? I mean, I know it's an obvious thing, you've been here a long time, but every week, it is extraordinary. Uh, it is actually crazy, so... I mean, oh, how can I describe this, this word? So I'm very grateful. I'm very lucky, first of all, playing for Spurs shirts. 
uh, and having this amazing support behind me it is I'm the luckiest man in the world so obviously I'm doing what I what I love but they they do actually come over all over the world and uh, watching us and watching our games to play and I'm very very grateful and I don't know what 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 words uh, is um, to describe feelings so it is it is just amazing and uh, very very grateful having this amazing support and being obviously footballer you need always a big support like this and that's why I'm here Brennan, just come on. We're going to be bringing Brennan as well. It's sunny. We, we, we won't yeah, make a tackle sub just yeah, but yet. To be, to be fair, it's, uh, I, all, I talk about all about this guy. He, he looked tough, so with his, <laughs> <laughs> with his stitches, so. But uh, yeah, he did amazing work. Work great right today. We were, we were actually talking about you, and uh, I felt a little bit sorry that I. I killed some some games. Uh, <laughs> the there was that one at the end, Solly, where you tried to play it to oh, him and overhit yeah, it. You were devastated. Confused. I was so devastated yeah. because I wanted um, uh, my boy to score, and so but he will score, score definitely. So I can't wait to score him, and uh, we can celebrate together. Brendan, how, how did you find it out there today? It's a say it's a, a real tough. We, we've shown a bit of everything today, haven't we? I mean, the football in the first half was great, but then we've really had to dig in, haven't we, at the end there? Yeah, exactly. We had to. The game probably more than we liked to, I think. Uh, we wanted to see the game better because we wanted to play our football for longer. But I think when we play against teams like this who are so strong when the ball goes into the box, you know at times you're going to have to uh, defend strong. I think we probably conceded too many chances, but I think in the main we, we stood up so well. Do you know what, Brendan? I'm going to uh, get uh, Sonny one more question because he's been out here for ages. Probably starting to get cold now. Sonny, just tell us, what does Christmas look like for you now? Do you get a day off? Do you get to enjoy yourself? Yeah, we are in tomorrow, Christmas Eve, but uh, we are actually day off on Christmas Day. So, yeah, I just want to say everybody having wonderful and Merry Christmas and Happy New Year. And uh, yeah, we will definitely have a good Christmas time and get a good rest and then make sure we are ready for Thursday night. Thank you so much, Sonny. Yeah. Brendan, you stay with us. We'll let Sonny go. You stay here all day. Cheers, Sonny. Merry Christmas. Brendan, look at all these fans that came out for you, mate. <laughs> <laughs> 손흥민의 골이 아니었다면 토트넘은 쉽게 승점을 획득하기 어려웠을 것입니다. 이 골은 팀의 연승을 선물하는 결승골이 됐고 풀타임 활약한 손흥민은 맨 오브 더 매치로 뽑혔습니다. 하지만 그는 BBC와의 인터뷰에서 운 좋게도 공이 바로 내 쪽으로 와서 골을 넣을 수 있었다. 생각한 것만큼 잘 차진 못했으나 골대안으로 들어갔다고 너스레를 떨어 또한번 겸손함을 보였습니다. 그는 지난해에는 시즌 내내 통증이 심했다. 이제는 통증이 없어졌고 팀을 위해 최선을 다하고 있다. 우리 목표는 4위권 진입이다라고 말했는데요. 팬들은 이 목표 또한 겸손일 것이라며 더욱 기대감을 보이고 있습니다. 토트넘에서 더욱 절대적인 존재로 자리매김하고 있는 손흥민 선수의 경기를 기대하며 오늘 준비한 소식 마치겠습니다. 여러분의 소중한 의견을 남겨주세요. 바쁘시더라도 구독과 좋아요 부탁드립니다. 지금까지 단골이시였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.